Thank you, Mama. <laughs> Kalau menurutku, anak itu sebenarnya nggak pernah nakal ya. Anak itu mungkin punya pengertian yang berbeda, atau mungkin kondisi tubuhnya, energinya lagi beda, tergantung dia mungkin makan gula atau apa. Yeah. Kalau menurut Dimple gimana? Silahkan. Kalau aku pribadi percaya banget bahwa anak tidak pernah bermaksud untuk nakal. Jadi nggak ada anak yang pengen bikin orang tuanya sedih. Yep. Nggak ada or- anak yang pengen bikin orang tuanya berantem atau orang tuanya itu berteriak. Seringkali mereka itu tidak paham arti teriakan. Mereka menganggap teriakan itu adalah atensi. Seakan-akan anak-anak kita itu sedang berusaha untuk mendapatkan atensi dari kita, sehingga saat dia mendapatkan teriakan, dia menganggap dia sedang melakukan hal yang benar. Jadi nakal definisi kita itu beneran kita nggak bisa bilang anak ya. itu nakal atau iseng gitu ya. Dan, dan nakal itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat nakal itu, yang kita label nakal hmm. itu adalah ketika dia nggak nurut. Betul. Padahal dia nggak nurut itu ada alasannya. Ya. Dan itu mungkin hari ini bisa kita bahas juga ya. Alasannya apa? saja kira-kira yang umum ya. kenapa dia nggak nurut Mm-mm. sehingga sebelum kita menghukum dia kita mungkin bisa memikirkan jalan yang lebih baik dan kalau memang akhirnya sampai ke hukuman kira-kira nanti bagaimana yang efektif ya. gitu. nah itu dia pertanyaan kedua ya. mengapa anak saya nakal banget ya <laughs> ada bangetnya nih kalau dari aku menurutku anak itu kalau kita bilang nakal ya berarti kita mungkin asumsinya ini kelakuannya tidak sesuai dengan maunya kita. Oke. Okay. Nah, dan anak itu kan sebenarnya meniru. Mm-mm. Berarti anak itu kemungkinan belajar dari TV, belajar dari teman, belajar dari tetangga. Sebenarnya ketika dia berkelakuan seperti apa yang dia tiru, sulit sebenarnya kita kalau misalnya kita mau salahin dia gimana gitu kan lingkungan dia seperti itu yang bisa kita edukasi dia sih bahwa ada yang layak ditiru dan ada yang tidak layak ditiru. Setuju ya. Jadi anak kita itu belajar dari meniru gitu ya. Tapi selain itu juga yang saya lihat kalau pengalaman dari poliklinik ya, anak-anak yang aktif itu sering banget disebut sebagai anak yang hmm. nakal. Setuju. Ya. Setuju. Saya ingin banget membuat mama dan papa sadar pengen saya senggol sedikit nih. Ya, kalau anak kita itu aktif, apa mungkin anak kita kebanyakan makan gula dan anak kita tidak bisa jalan sendiri ke supermarket untuk beli si biskuit coklat atau puding atau es krimnya, ya kan? Pasti kan yang memberikan gula itu adalah mama dan papa. Yes. Ya kan? Jadi saya selalu memberikan analogi bahwa kalau anak kebanyakan makan gula itu seakan-akan mama atau papa kebanyakan minum kopi. Hmm. Kayak kita itu kayak beneran tangannya bisa bergerak gitu ya. Jadi maksudnya bisa gemeteran, kita bisa deg-degan, ya. terus ya gitu. Kayaknya aku bawel banget gitu. Kayak kita nggak bisa diem gitu ya. Jadi kayak restless banget. Restless tuh maksudnya nggak bisa duduk di satu tempat. Kayaknya gerak 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 terus ya. Dan buat anak kita kalau dia makan gula bayangkan atau kebanyakan makan karbohidrat itu gulanya itu banyak banget di dalam tubuhnya dia dan gula setahu kita itu adalah yang memberikan energi di dalam tubuh kita jadi kalau energinya itu meledak-ledak di dalam tubuhnya terus kita malah teriak dedek diem gimana caranya dia mau diem ya setuju karena kita yang memberikan dia bensinnya terus kita minta dia untuk tenang ya kan dan dia nggak bisa tenang malah itu dia maunya lari sana lari sini dan suruh diem juga tangannya gerak lah kakinya gerak kadang-kadang dia suka jadinya kesannya nakal padahal aktifnya itu mungkin juga karena asupan gula yang banyak Setuju. 